Uh, hello everyone, I'm now this is our fifth uh, class in the reflection, reflection and the reflections of light class 10. So, uh, in this chapter, last in last class, we cover almost uh, the basic property of refraction, reflections. Yes? Then after, uh, we knew some more about refractions of light. Obviously, refractions of light, like you did here. It's a phenomenon when it's a phenomenon of bending of light when the ray of light moving from one medium to another medium. If the ray of light is traveling from real medium to denser medium, it will bend towards the normal. If the ray of light is uh, moving from denser medium to real medium, it will bend away from the normal. But in the average situation, what we learned is. Uh, Bending of light. There is a basic property of bending of light when it travels from one medium to another medium. Okay now. So what we do is a medium of ray of light travel got like it. Kyu de jo bending sude jo kono chhaye ne bishe do bhai. Kyu de jo bend do de jo. Bishe na any fraction of light ma. So the bending property got ki bend boy. How much bend boy? Ani got ki bend do de jo. So bend je ki ma depend got sab ma kya It will depend upon the Optical density. It will depend on optical density. Optical density is one. Okay, what about the physical density? Also, so just say kerosene is less denser than water. Okay, because if you have water, ma, kerosene will also. Okay, what about that? What? Kerosene flows. So, if water, ma, it flows. So, you know, no. Ani water, so money flows. So, what about that? What? So, water is more denser than kerosene. तो ठीक है माँ फिजिकली ठीक है but we are talking about optical density what is optical density कुछ एक मीडियम माँ जाए कती का स्पीड माँ कती का सजीले समय लाइट पेनिट्रेट कर सके प्रोपागेट कर सके ठीक है कुछ एक मीडियम माँ कती सजीले समय लाइट चेंज कर सके ठीक है but if we look at the optical density कैरोसिन का सजीले लाइट ट्रैवल होने से कि वाटर माँ obviously Water man, so you say, light travel with them. So you say now, water man easily light, penetrate with the travel to person, propagate person. We ask up here with the kerosene. You know, so one of the key I wrote, it is totally different. Uh, the optical density is totally different than the physical density. Picture, picture. Optical density is totally different than physical density. Okay, we will talk about it. But so if physical density is heavier, so many light optical density only basically will just bend. So in them, okay? So if only one such thing, that means physical density is complete, so but optical density is basically one such thing. So we are talking about optical density, okay? So what will happen? If the ray of light is moving from one medium to another medium, the beam of light is either bending towards the normal or bending away from the normal. ये जो मीडियम चीजें चाहो रियल चाहो बने देखी डेंसर मीडियम देखी रियल चाहो बने देखी इट विल बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल इफ रियल मीडियम देखी डेंसर मीडियम में जाते हैं तो बेंडिंग टुवर्स द नॉर्मल सो मोर द मोर द डेंस ऑप्टिकल डेंसिटी मोर विल बी द बेंडिंग प्रॉपर्टी चाहो इफ दिस इज � ठीक सा वाटर, but और दो प्रॉपर्टी चाह, यो चाह एयर, मुनी ग्लास सा, so little more bend, not perpendicular, more bend, towards the normal, so यो ग्लास, so bending प्रॉपर्टी जी क्या मैं डिपेंड होता है, सब कती बैंड होता है सा, यहाँ बंदा, यहाँ एक ही बैंड होता है, सही यहाँ एक ही बिसे बैंड होता है सा now we will see the channel for me, right? So, bending property can be different with this medium. How much is that, sir? So, if you have a bend with this medium, then you have a bend with this bending property. If you have a bend with this bending property, then you have a bend with this bending property. So, it is an extent of change in the direction of light that takes place in the given pair of medium. कुने वाला पीयर ऑफ मीडियम जो एयर वाटर अतिउपीयर ऑफ मीडियम आ कंपेयर टू इच अदर दे आर कंपेयरिंग टू इच अदर 
They are interrelated to each other. Air and water are interrelated to each other. And comparing to each other, what is the value of the property? The property is the refractive index. So, first you need to know the speed of light. So, it is not tight. It is light. L I G H T. Speed of light in vacuum is 3 into 8. 10 to the power 8 meter per second. You meter per second, you second the math you will get inverse back. You will get the same. Math you will get the same. So, if you want to get more, you will get the speed of light. V1 is the speed of light in medium 1. Let's say medium 1 is here. Fix up. So, let V2 be the speed of light in medium 2. You will get the same way. Is that is that for it? Bull not like that. That I'm going to keep on the soft here because keep on the side. Go the refractive index of medium two with respect to medium one is given by refractive index of medium two with respect to medium one is given by n to one where n is the my refractive index n to one to one. What the? Kun check my refractive index here. This is the refractive index of medium two. जूते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जैसे तुम्हारे लिए बोला था और आगे देखते हैं ठीक है ना द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन हम लोग कहते हैं एयर और द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू इज बी वन लाइट बी टू ठीक है ना फिर सिमिलरली इफ द रिफ्रैक्टिव � the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by n to 1. Medium 2 lies here already like this. So, speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2 equals to be 1 by v2 where n is the refractive index. Similarly, similarly, note it down, note it down, picture. Similarly, पॉज करे अपनी आपने नोट करते हैं तो नोट चेक कर सकते हैं ठीक चल सिमिलर डिस्टेंस टू मार्किंग हो चाह स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू Medium two, that is n one two. Junse ya agar hi jos ko nikal de sakte lagi hai refractive. It refractive index of medium two one. So n two one is the refractive index of medium one. So this is n one two equals to speed of light, light in two divided by speed of light. In one medium light, one one direct light, that is, divided by two. One look at that. I know your situation light. Your situation को पूरा करते हैं कि your situation को पूरा करते हैं सब अनेक दूसरी जा situation में जा. Your situation में क्या होते हैं सब? Light speed ray of light का जिसके पास होते हैं सब. Air देखिए water में पास होते हैं सब. Whereas your situation में क्या होते हैं सब? Water देखिए air में पास होते हैं सब. ये बोली air by the by है ना? ठीक चा बाइल 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 को पूरा दूजे फिर बाइल नहीं करने देशन था तो दूजा सिचुएशन होने देशन तो यू थे फर्स्ट कौन से कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है देशन फर्स्ट में देखो हम जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू सो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मीडियम वाटर एस को फर्स्ट so, what do you think is the speed of the light in medium 1 divided by speed of light in medium 2 divided by medium 2 So, what do you think is the refractive index from 2? What do you think is the refractive index from 2? Okay? But, this is the air for refractive air with respect to water flow You can get the first water with respect to air As well as the air with respect to water type of the water What do you think is the speed of light in medium 1 that is n1 1 to equals to speed of light in medium 2 divided by speed of light in medium 1 that is v2 by v1 Who is this? Very good, this is medium 2 and water with respect to whom? With respect to medium 1, medium 1 is air that means we are refractive index of water with respect to air refractive index of air with respect to water 
So in this way, you can compare two mediums and you can find, we can, you can compare the two given mediums and you can find the refractive index of two given relations in the medium. It's a refractive index for relation in terms of two. But this is not all it's. Next, we are going to know about absolute refra refraction, refractive index. It's a absolute refractive index. So similarly, next, next topic is absolute refractive index. Absolute refractive index is the exam. So, what is absolute refractive index? So, So, I will tell you what is the refractive index. I will tell you what is the medium. If this is my any medium, medium other than vacuum. Any medium other than vacuum, you might say mirror carry ear. Otherwise, LMO vacuum bunch. That teacher. First for medium to mirror key ear or vacuum. Second to medium to any medium other than ear. It can be glass, water, whatever. Teacher. Teti bella kuni ray of light. Ira band vira pass vira go ere. Teacher. Assume normal, normal. So in this situation, this refractive index and this refractive index called absolute refractive index. Okay, man, sir. Absolute refractive index. If the medium one is vacuum, that is speed of light in medium one kathiyo, 3 into 10 to the power 8 meter per second square then the refractive index of medium 2 is considered as a refractive index to vacuum okay now consider with the refractive index to vacuum okay now so vacuum sang refractive index garsa uh, refractive index of medium 2 is considered with uh, consider with the refractive index to vacuum oh this is called the absolute refractive index one new matlab when medium one is vacuum when medium one is vacuum in this situation the refractive uh, medium refractive index of medium two like okay mancha absolute refractive index mancha so now for example if my medium one is vacuum the tethi bella che medium two co refractive index line okay mancha refractive index mancha otherwise absolute refractive index mancha provided मेरो मीडियम वन चाहिए उन्हें पढ़े हो वैक्यूम बनो मतलब उन्हें अपनी रे ऑफ लाइट चाहिए कहाँ देखिए पास बाको उन्हें पढ़े वाला वैक्यूम देखिए पास बार चाहिए कुने वाला मीडियम में वैक्यूम बड़ा आको रे चाहिए मीडियम बड़ा पास बाको उन्हें पढ़े ठीक चा कुने वैक्यूम बड़ा रे ऑफ लाइट आऊं देशा अन्य मीडियम देखी पास बैरे जान देशा मने देखी जाए मीडियम टू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइन है क्या बन्चा मीडियम टू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइन क्या बन्चा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन्चा अदरवाइज सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पनी बन्चा आ फॉर्दर ओर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बन्चा लाइक ठीक चा कौन से दी बंडु मतलब बुझे भाई वैक्यूम चैम्बर में वाटर लगा नहीं पड़े और नित्यांबर की बोलने रे ऑफ लाइट चिरों नहीं पड़े तब जब मो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पहुंचो फिर इस उन्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टूल अच्छा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब हम आते हैं जब हम मीडियम वन से so, I like the refractive index of water. Chayyo. Agi ko method comparison. Jo. Yo junche first ma shikhe kithi ni. Tio chay when you have a given pair of mediums with respect to one. Kithi enta refractive index of medium two with respect to medium one one. Kithi acha. Other refractive index of medium one with respect to medium two one. Kithi. Tar yeh chay compare hai na. Kya khotnu bande sa? Give me the refractive index of glass. So, kaise re din chau? Tio mikhe kar chau? Tio glass lai paila glass slab la paila kile kaun chau? वैक्यूम चैम्बर में लाऊं चाहो अन्य चैम्बर रे ऑफ लाइट पास कराऊं चाहो ठीक सा अन्य जे तीन रो ग्लास को ले कती रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिन देशा तेरी ने तीन रो क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो बन्द मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लामो के पनी बन्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडि� पनी बनना सकीन चा बनने का मतलब तीमले कैरोसिन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिनों चा सो तीमी कैरोसिन लगा लाख चो वैक्यूम चैम्बर में लाऊं चो अने रे ऑफ लाइट पास कर सो तब तीमी कैरो जो जति पनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकली चा तो तीम रोके हो कैरोसिन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो अने इट इस रिप 
so that is nm nm maneko kuni medium ko refractive index so nm equals speed of light in vacuum divided by speed of light in medium speed of light in medium two leg diu na sajilo ko lagi hai eta medium one bhayo ni ta so speed of light in medium two that is c by v c bhaneko kyo c is the speed of light in air that is your vacuum ko lida huncha 3 into 10 to the power 8 and v is the speed of light in medium m thik cha tesai karan nm lekheko thik cha सो भन्न को मतलब ओके फर्स्ट को केस में कि बुझे जब दुईटा मीडियम देखे तो समय में हम कंपेयर कर सकता वी कैन कंपेयर दैम ठीक है एवटा को मीडियम अर्कस कंपेयर कर सकता ठीक है बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अफ दिस खोज् लाद्देन पार्टिकुलर को लगी खोज् लाद जैसे गिव मी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू छाइन गिव मी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अफ ग्लास गिव मी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अफ वाटर गिव मी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अफ कैरोसिन भेदी तिमें कसरी यूज कर बाई यूजिंग द एब्सुलट एब्सुलट फर्मुला दैट इज एब्सुलट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खोज्छ ठीक है क्या एब्सुलट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खोज् बिकज विथ रेस्पेक्ट टू बने वाक फिर तिमी कोई जेल में यो भी कोई आने सकता गिव मी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू कैरोसिन ते बेला के कैरोसिन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे हो वाटर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तिमी खोज् पर्ने तो कसरी फर्स्ट को मेथड कंपेयर मीडियम वन रीडियम टू बट तिमला डाइरेक्टली खोजू बने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मत बने तिमी के लिख डाइरेक्टली मीडियम वन के सोची हाल भैक्यूम सोची हाल ठीक है स्पीड इन स्पीड अफ लाइट इन भैक्यूम याद छाइन तिमला थ्री इंटू टेन टू द पावर एट सो रिफ्रैक्टिव इन फाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अफ वाटर बने वादी तिमें मीडियम वन के सोची हाल्न पो भैक्यूम सोची हाल्न पो बुझी हाल्न पो एब्सुलट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बट इसो अरे फाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू कैरोसिन कैरोसिन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे फिर अगड़ी को मेथड ओके फर्स्ट में भाई नो मेथड यूज कर ठीक है ओके दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके आफ्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी आर प्रोसिडिंग वी आर गोइंग टुवर्ड्स लेंच प्रोपर्टी ठीक है अब हम के बारे में पढ़् लेंच को बारे में अ प्रोपर्टीज को बारे में पढ़् ठीक है सो अस्तम हमें मिरर को बारे में प्रोपर्टी को बारे में पढ़ते थे और मिरर को बारे में पढ़ा खेल हमें सीम्पल के पाया हमें मिरर ने इमेज कह फर्म कर कसरी फर्म कर हाउ मेनी टाइप अफ मिरर्स आर दिए एंड व्हाट आर द प्रोपर्टीज अफ मिरर एंड यूज अफ द मिरर पढ़े थे ठीक है एंड मिरर फर्मुला एंड दियर क्याकुलेसन ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू नो सम मोर अबाउट लेंच so every day in our everyday life what we noticed is uh, most of the people they wear spectacles to see the object clearly yes and most of the time you prefer a uh, telescope or microscope or binoculars so whatever so in every situation taro ko kuro lai dekhna lagi ya sano kuro lai dekhna lagi ya na dekhne kuro lai dekhna lagi hami ke prefer garchau लेंच प्रिफर कर ठीक है हमें देखे तेस में लेंच हो इवन फोन को जो कैमेरा होता इसमें लेंच लूज कर ठीक है सो लेंच तो यूज कर बट व्हाट आर लेंच एंड व्हाट आर दियर बेसिक प्रोपर्टीज एंड हाउ दे इमेज फॉर्म ठीक है एंड वी आर गोइंग टू नो सम मोर अबाउट दैट ठीक है सो लेंच साइंटिफिकली अर डेफिनेसन तिमला लेंच को डेफिनेसन चाहिए तिम्रे भाषा में भाई तिमें बुझी सकते बट साइंटिफिकली एट टर्म्स दिखा सो लेंच को टर्म्स मिदे अ ट्रांसपेरेंट मेटेरियल बाउंड बाय टू सर्फेस अफ विच वन और बोथ सर्फेस आर स्पेरिकल भन्न को मतलब एट कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम्स एट कुछ ट्रांसपेरेंट मेटेरियस मतलब जिस द्वारा म ट्रांसपेरेंटली हेन सकूँ लाइक मिरर मतलब मिरर है कि भो खिड़की को ऐना लाइक इस रिफ्लेक्टिंग मिरर है नन रिफ्लेक्टिंग मिरर बुझे अब तो खिड़की को ऐना हो ग्लास सीम्पल ग्लास अ ग्लास ठीक है सो तो ग्लास को यदि एवटा या दुईटा सर्फेस एवटा या दुईटा सर्फेस के अरे मेरे स्पेरिकल छि मैं के भू अरे लेंच भू भतलब इफ दिस इज माई ग्लास इस मेन्स भन्न सक ग्लास को पीस अफ ग्लास इफ इट इज अ पीस रेक्टेगुलर पीस अफ ग्लास इस मे भन्न सक लेंच भन्न सक तर इसको वन साइड इज स्पेरिकल स्पेरिकल पार्ट अफ स्पेयर बुझे ना कुछ यो यो पार्ट अफ स्पेयर छो मेरे इस मे भू लेंच भन्न 
सक्छु अब यसलाई लेन्स भन्न सक्छु अदरवाइज दुईपटि स्पेर स्पेरिकल पनि हुन सक्छ सो यसलाई पनि म अब के भन्न सक्छु लेन्स भन्न सक्छु ठीक छ अदरवाइज इनवर्ड स्पेरिकल किन आउटवर्ड स्पेरिकल इनवर्ड स्पेरिकल पनि हुन सक्छ यसलाई पनि म के भन्न सक्छु लेन्स भन्न सक्छु अदरवाइज डबल इनवर्ड स्पेरिकल यसलाई पनि म के भन्न सक्छु लेन्स भन्न सक्छु प्रोभाइडेड द एनी टु सर्फेसमा एउटा सर्फेस या दुईटै सर्फेस चाहिँ के हुनुपर्छ स्पेरिकल हुनुपर्छ इन दिस सिचुएसन आई क्यान कल द्याट ट्रान्सपेरेन्ट मेटेरियल एज अ मिडियम ए एज अ लेन्स ठिक छ स्पेसियली देयर आर टु टाइप अफ लेन्स वान इज कन्भेक्स लेन्स एन्ड अदर वान इज कन्केप लेन्स लेट्स गो कन्भेक्स लेन्स ठिक छ लेट्स न्यू नो नो समथिङ अबाउट कन्भेक्स लेन्स ठिक छ सो वाट आर कन्भेक्स लेन्स A convex lens whose two spherical surface blogging outward by the nickel concha blogging outward outward called <coughs> convex lens. Dicha or double con convex lens pani bancha. Abey moja ko kula any lens any lens jonche blogging outward. Kya unu pare by the nickel ko unu pare. यो थ्री डाइमेन्सनल फिगरको बारेमा कुरा गर्दैछ यो टू डाइमेन्सनल नसोर्नु थ्री डाइमेन्सनल बुक छ समथिङ लाइक दिस ब्लगिङ आउटवर्ड सो एनी स्पेरिकल सर्फेस आर ब्लगिङ आउटवर्ड इन ए टू साइड्स अफ द मिरर ए टू साइड अफ द लेन्स त्यसलाई के भन्छ कन्भेक्स लेन्स भन्छ यसको प्रोपर्टी के रहेछ इट इज थिकर एट अ मिडल एज कम्पेयर टू द एजेस सो यो एजेस हो इडिजीएस अनि यो चाहिँ के हो मिडल एमआइडीडीएलई सो मिडलमा चाहिँ थिकर हुन्छ एजमा चाहिँ सानो हुन्छ बुझ्यो थिन हुन्छ सो कन्भेक्स लेन्स आर अल्सो कल कन्भर्जिङ लेन्स कन्भेक्स लेन्सलाई के पनि भन्छ अरे कन्भर्जिङ लेन्स पनि भन्छ डाइभर्जिङ लेन्स भन्दैन कन्भर्जिङ लेन्स भन्छ किन कन्भर्जिङ लेन्स भन्छ वी आर गोइङ टु नो दिस एन नेक्स्ट सेक्सन ठिक छ सो यति मात्रै याद गर्नु कन्भेक्स लेन्स इज अल्सो कल कन्भर्जिङ लेन्स सो इमेज यस्तो हुन्छ फिगर यो बनाउँछ कन्भेक्स लेन्स ठिक छ ओके नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट दैट इज कन्केप लेन्स ओ सो सिमिलरली नेक्स्ट वन इज कन्केप लेन्स कन्केप लेन्स कन्केप लेन्स ठीक छ सो वेरी इजी अ कन्केप लेन्स अ लेन्स हुज टू स्पेरिकल सर्फेस आर कर्ड इनवर्ड टू स्पेरिकल सर्फेस आर कर्ड इनवर्ड टू स्पेरिकल सर्फेस आर कर्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कन्केप लेन्स एन्ड इट इज थिकर एट द एच दैन मिडल एच इडिजी मिडल एमआइडीडीएलई इट इज थिकर एट द एच दैन मिडल एन्ड इट इज कॉल्ड डाइभर्जिङ लेन्स इट इज कॉल्ड डाइभर्जिङ लेन्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डाइभर्जिङ लेन्स लेट्स वी आर वी गोइंग टु नो दिस प्रोपर्टी इन नेक्स्ट क्लास ठीक छ सो दिस आर द uh two type of lens uh, that you need to know uh, regarding the, your syllabus and your examination teacher uh, now and next we are going to know some more about uh, the image formed by lens next ma ke padcha hamile image formed by lens okay ali kati bhani rakhchu lecture la yo kura haru नेक्स्ट क्लास में मिटेल भन्न पर्द डाइरेक्टली इमेज फर्म बाई लेंस कर इमेज बनाऊ तेकारण एक दुवटा प्रोपर्टी याद कर ठीक एक दुवटा प्रोपर्टी याद कर लेख्य लेख्य पज कर लेख ठीक सो एक दुवटा कुरो याद हो जैसे हमें अस्त इमेज फर्म बाई मिरर कर इमेज फर्म बाई मिरर कर हमीर याद थी भादा खेल सेंटर अफ कर्बेचर रेडियस अफ कर्बेचर अ प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल फोकस अथ प्रिंसिपल फोकस अल ठीक बट अब हम के बारे में कुरा कर वी आर नट टकिंग अबाउट द एनी रिफ्लैक्टिंग मीडियम वी आर नट टकिंग टकिंग अबाउट एनी रिफ्लैक्टिंग सर्फेस रिफ्लैक्टिंग सर्फेस को एटा मत सेंटर अफ कर्बेचर एट फोकस हो ठीक प्रिंसिपल फोकस हो अस्त हमें क्योंकि एकपटी साइड का रियल भन्थ्य अर्कपटी लर्चुअल भन्थ्य बट वी आर नाउ वी आर टकिंग अबाउट लेंस अंस में कैंवट स्पेरिकल पार्ट हो कैंवटा पो हो लेंस में स्पेरिकल पार्ट दुईटा 
सो दुईटा स्पेरिकल पार्ट छ भने त्यसको सेन्टर अफ स्पियर कति वडा हुन्छ दुईटा दुईटा स्पियर आउँदै छ भने सेन्टर पनि कति वडा हुन्छ दुईटा भने सेन्टर अफ कर्वेचर कति वडा हुन्छ दुईटा इफ सेन्टर अफ कर्वेचर इज टु अबियसली प्रिन्सिपल फोकस पनि कति वडा हुन्छ दुईटा हुन्छ सो लेट अस टेक एक्जाम्पल अफ कन्भेक्स लेन्स ठीक छ फुट पस्यो सो कति वडा हुन्छ सेन्टर अफ कर्वेचर यसमा दुईटा हुन्छ सी वन यहाँ सी टू ठीक छ अब प्रिन्सिपल फोकस पनि कतिवटा हुनु पर्यो एफ वन एफ टू ठीक छ यसको बारेमा केही भन्नु पर्दैन व्हाट इज प्रिन्सिपल फोकस व्हाट इज सेन्टर अफ कर्पेचर भन्नु पर्छ पर्दैन अस्तिकै याद छ अब हामीलाई के के चाहिँ हामीलाई याद हुनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ एक दुईवटा कुरा छ दिस इज यो यसलाई अब हामी इट इज नो मोर पोल अस्ति हामी के भन्थ्यो त्यसलाई पोल भन्दैन पोल त कहाँ पो हुन्थ्यो यहाँ पो हुन्थ्यो त पोल त याद छ अस्ति मिररमा पोल भनेको त यो हो नि त यसलाई पोल भन्छ कि भन्दैन पी बट अब पोल हुन्छ यहाँनिर किनकि यहाँ त दुईवटा लेन छ यहाँ बनिँदैछ सेन्टर त हो कि होइन यो त पोल छैन अब यसमा सो यसलाई के भन्छ यसलाई भन्छ अप्टिकल सेन्टर यसलाई भन्छ अप्टिकल सेन्टर अप्टिकल सेन्टर यसलाई अब याद गर्छ नयाँ टर्म ओपिटिआइसिएलसिएनटी आर ई हुन्छ कि इआर हुन्छ हौ आर ई सिएनटी आर ई सेन्टर अप्टिकल सेन्टर ठीक छ नयाँ टर्म याद हुनु पर्यो व्हाट इज अप्टिकल सेन्टर इट इज द मिडल पोइन्ट अफ लेन्स अप्टिकल सेन्टर भनेको के हो इट इज सेन्टर पोइन्ट अफ लेन्स इट इज अप्टिकल सेन्टर भनेको सिएनटी आर ई सेन्टर पोइन्ट अफ लेन्स याद छ यो सेन्टर पोइन्ट अफ लेन्स अरू सेम हो प्रिन्सिपल फोकस भनेको के सेम हो अब यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल एक्सिस यो पनि याद छ प्रिन्सिपल एक्सिस प्रिन्सिपल एक्सिस ठीक छ अब प्रिन्सिपल एक्सिसको डेफिनेसन अलिकति चेन्ज हुँदैन यहाँनिर व्हाट इज प्रिन्सिपल एक्सिस इन लेन्स भन्यो भनेदेखि एन ए स्ट्रेट ल्यान दैट पासिङ फ्रम टू अफ द सेन्टर अफ कर्बेचर एन्ड अप्टिकल सेन्टर अस्तिको चाहिँ के थियो व्हाट इज द डेफिनेसन फर प्रिन्सिपल एक्सिस एनी स्ट्रेट लाइन दैट पासिङ थ्रु सेन्टर अफ कर्बेचर एन्ड पोल भनेको थियो अब चाहिँ के हुँदैछ एनी टू ला एनी स्ट्रेट लाइन दैट पासिङ फ्रम टू अफ द सेन्टर अफ कर्बेचर कतिवटा छ टू अफ सेन्टर अफ कर्बेचर एन्ड अप्टिकल सेन्टर चाहिँ कसले गर्दैन है हौडा भन्नु पर्दैन यहाँ सक्छौ तिमीले यसको डेफिनेसन दिइबस्नु पर्दैन अनि यो पनि भयो अब तिमीलाई यहाँ चाहिँ याद हुनुपर्ने एउटा के छ यो कुरोहरू डेस्कमा इमेज बनाउनु भन्दा अगाडि म तिमीहरूलाई भनिहालेको है ल तिमीलाई यसमा याद हुनुपर्ने चाहिँ कुरो के छ के कुरो छ भन्दाखेरि एपिईआर टिआर ई एपिईआरटिआरई 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 एप्रेचर हेर है एप्रेचर भनेको चाहिँ के हो भनेको चाहिँ तिम्रो यो मोटो बना ठिक छ लेन्सको कतिको मोटो छ ठीक छ लेन्स कतिको मोटो छ त्यसलाई के भन्छ एप्रेचर यदि रेडियस अफ कर्बेचर यहाँदेखि के हो सेन्टर अफ डिस्टेन्स बिटविन सेन्टर अफ कर्बेचर एन्ड अप्टिकल सेन्टरलाई के भन्छ यो के भयो त रेडियस भयो होइन क्यापिटल आर अस्ति नि याद छ हामीलाई यदि एप्रेचर एप्रेचर भनेको के हो अरे डिस्टेन्स बिटविन यो लेन्सको मोटापना ठिक छ दिस इज एप्रेचर इफ एप्रेचर अफ लेन्स इज very less than radius of curvature then we can call lenses thin t h i n thin ठीक छ फेरि भन्छु न इफ एपरेचर इज वेरी स्मलर देन द रेडियस अफ कर्वेचर देन वी क्यान कल अ लेन्स इज वेरी थिन लेन्स ठीक छ और इफ सेकेन्डमा के छ एपरेचर इज 
लार्जर देन रेडियस अफ कर्बेचर टेम्परेचर ठीक है अरे लार्जर छ अरे रेडियस कर्बेचर भाई ठूल ते बेला मैं लाइक थिक भू थिक लेंच सो इसमें कहीं ठूल प्रब्लम छे ये मत याद रख एप्रेचर्स के हो एप्रेचर इज द दैट द थे थिकनेस अफ लेंच अरे इसको डेफिनेसन के होदी एप्रेचर्स को बुक में हेद ल इसको डेफिनेसन तिमी देख बल 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 ये होते हो वेट ये हो बुक को डेफिनेसन दे इफेक्टिव इफेक्टिव डायमीटर इफेक्टिव डायमीटर अफ द सर्कुलर सर्कुलर आउट लाइन अफ एसपीएचईआरआईसिएल लेंच ये हो तुम डेफिनेसन अफ एवरेज अब डेफिनेसन तुम्हें कति को बुझ मैं बुझ मोटोपना वेरी सीम्पल सो यो याद कर सेंटर अफ कर्बेचर हो फोकस दुईटा हो प्रिंसिपल फोकस सेंटर अफ कर्बेचर दुईटा हो बीच को जो हमें यो यो पोइंट लास्ट के भन्थ पोल भन्थ अब अप्टिकल सेंटर हो ठीक है पोल होते हैं अप्टिकल सेंटर हो रेडियस अफ कर्बेचर तुम्हें याद अस्त ये दुईटा रेडियस अफ कर्बेचर छर रा। अप्टिकल पोल भाई अभी एप्रेचर्स मोटा पर थिकनेस यदि एप्रेचर्स कमती है रेडियस अफ कर्बेचर भाग थीन लेंच भाई यदि एप्रेचर बेसि थिक लेंच भुक में हे ल बुक में हे के एप्रेचर्स के हो एप्रेचर्स के हो डेफिनेसन यहाँ से सीम्पली सो दिस 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 वॉज द थिंग दैट यू नीड टू नो बिफोर गोइंग टू नो एबाउट द इमेज फॉर्म बाई लेंच एंड नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू नो समथिंग एबाउट द इमेज फॉर्म बाई लेंच इमेज फॉर्म बाई कन्केप लेंच एज वेल एज इमेज फॉर्म बाई कन्वेक्स लेंच इन द नेक्स्ट क्लास देन आफ्टर वील गो टू स्टडी वील गो यू गो टू नो सम मोर एबाउट द पावर एंड देन आफ्टर वील क्लोज दिस चैप्टर ठीक है सो दिस आर द समथिंग ये लेख् पर्दन हाई ये तिमी बुझ्ता हो ठीक है प्रिंसिपल फोकस मैं नया छो ए प्रिंसिपल अप्टिकल सेंटर मैं नया छो अर सेम दू दुवड़ा बनाई दस भो फोकल दुईटा आँच सेंटर अफ कर्बेचर दुईटा आँच तेज रेडियस अफ कर्बेचर दुईटा हो नो नो वरी ठीक है तेई एट नया टर्म आट इज अप्टिकल सेंटर थैंक यू सो मच एंड सी विन नेक्स्ट क्लास